ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சென்னை ஹோமிகா சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது க்ராக்கெட்டில் இயரிங் இன்னொரு டைப் ஆஃப் டிசைன் தான் நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி பார்த்துருப்போம் இப்போ இதில் சின்னதாக ஒரு ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணி இந்த டிசைன் பார்த்துக்கலாம் ஸோ தேவையான பொருட்கள் ஸோ த்ரெட் எடுத்துக்கோங்க சிசர்ஸ் அப்புறமா இது வந்து நான் பாசி கோக்கிறதுக்காக பீச் கோக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறேன் நான் நெக்ஸ்ட் ஹூப் ஏதாச்சும் ஒன்று நெக்ஸ்ட் இந்த ஹேங்கிங் நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி கட்டிங் டூல் நெக்ஸ்ட் நான் க்ரூஸ்ரியா நீடில் வந்து ஒரு ஒன் எம்எம் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிக்கோங்க இந்த த்ரெட்டில் நான் வந்து பீட்ஸ் உள்ளே விடுறேன் ஸோ நார்மலாக நீங்கள் உள்ளே விடலாம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா இந்த நூல் கோக்குற மாதிரியே இந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கும் நூல் கோக்குறதுக்கான ஒரு டூல் ஸோ அதை மாதிரி அதை வச்சு நான் வந்து பீட்ஸ் உள்ளே விடுறேன் ஸோ ஜஸ்ட் அந்த இதுக்குள்ளே பீட்ஸை விட்டுட்டு நூல் கோத்துக்கோங்க நூல் கோத்துட்டு அப்படியே பீட்ஸை வெளியில் எடுத்துருங்க ஸோ அப்படி வச்சாலே உங்களுக்கு உள்ளே வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பீட்ஸ் நான் வந்து உள்ளே விட்டுருக்கிறேன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஹூப் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை ஜஸ்ட் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒன்று ஓப்பனில் இருக்கும் ஸோ க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஒரு நாட் போட்டுக்கோங்க த்ரெட்டால் ஓகே நாட் போட்டுட்டு ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் நான் வந்து சொல்கிறது தான் ஹூப் ஃபுல்லாக சுற்றி நான் வந்து சிங்கிள் க்ராக்கட் போடுறேன் ஸோ ஸ்டார்டிங் வந்து நீங்கள் டபுள் க்ராக்கட் போட்டு அதுக்கப்புறம் சிங்கிள் க்ராக்கட் கூட போட்டுக்கலாம் நான் இப்போ இப்போ போடுறது ஃபுல்லாகவே நான் சிங்கிள் க்ராக்கட் ஃபுல்லாகவே நான் சிங்கிள் க்ராக்கட் தான் போடுறேன் இந்த ஹூப்பை சுற்றி ஸோ இந்த மாதிரி போட்டுட்டே வாங்க ஸோ லாஸ்ட் எந்த வரைக்கும் போட்டுக்கோங்க போட்டிருக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா மேலப்பில் தான் உங்களுக்கு அந்த முடிச்ச மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும் பின்னல்னு சொல்லியிருப்பேன் இல்லையா ஸோ அது இருக்கும் ஸோ நமக்கு இப்போ உள்ளே எனக்கு வரணும் ஸோ அதனால நான் அதை வந்து உள்ள நான் உள்ள தான் டிசைன் போட போகிறேன் ஸோ அதுக்காக நான் அப்படி டேர்ன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ டேர்ன் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ரெண்டு செயின் போடுறேன் ஓகே ஸோ போட்டாச்சு இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் ஒரு செயின் விட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்த செயின்குள்ளே ஒரு டபுள் க்ராக்கட் போடுறேன் யூஸிங் பீட்ஸ் பீட்ஸ் எல்லாம் தான் நான் போட போகிறேன் ஸோ பீட்ஸ் தால் இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் பீட்ஸை உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிடுறேன் பண்ணிவிட்டு ஒரு செயின் விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் செயின்குள்ளே சிங்கிள் க்ராக்கட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இந்த செகண்ட் ரவுண்டு கூட ப்ரொசீஜர் ஸோ என்ன பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு பீட்ஸ் விட்டுக்கோங்க விட்டுட்டு டபுள் க்ராக்கட் போட்டுக்கோங்க ஒவ்வொரு செயின் தள்ளி தள்ளி நீங்கள் டபுள் க்ராக்கட் போட்டுக்கணும் ஓகே ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்ன டிசைனும் இதுவும் அல்மோஸ்ட் சேம் தான் அது வந்து வெளியில் வரும் இது வந்து உள்ளே வருது அவ்வளோ மட் அது மட்டும்தான் டிஃப்ரென்ஸ் இதில் ஓகேங்களா ஸோ அகெயின் சொல்கிறேன் பீட்ஸ் விட்டுருக்கிறேன் ஒரு செயின் தள்ளி நெக்ஸ்ட் செயினுக்கு உள்ளாடி நான் வந்து டபுள் க்ராக்கட் நான் போடுறேன் ஸோ இது நல்லா பீட்ஸ் பார்த்துக்கோங்க கரெக்டாக உங்களுக்கு வெளியில் தெரிகிற மாதிரி நீங்கள் கரெக்டாக அந்த நீ நூலுக்கு இடையில் உங்களுக்கு நூ பீட்ஸ் வர்ற மாதிரி நீங்கள் செஞ்சுட்டு வாங்க ஓகே இதே போல் லாஸ்ட் இந்த எண்ட் வரைக்கும் நீங்கள் செஞ்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ லாஸ்ட் வந்துட்டேன் ஸோ ஒரே ஒரு செயின் மட்டும் தான் பெண்டிங்கில் இருக்கும் ஸோ அதுக்கும் நான் பீட்ஸ் உள்ளே விடுறேன் உள்ளே விட்டுட்டு டபுள் க்ராக்கட் போடுறேன் ஸோ நூலை சுற்றிக்கிற நீடலில் ஸோ செயின்ஸ்குள்ளே அப்படி விட்டுட்டு நான் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே டபுள் க்ராக்கட் நான் ஃபினிஷ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதுதான் உங்களோட செகண்ட் ரவுண்ட் கம்ப்ளீஷன் ஸோ இப்போ இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு அப்படி சுருங்கி ஓரளவுக்கு வந்திருக்கும் ஸோ அதை நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கோங்க எந்த வரைக்கும் ஸ்ட்ரெச் பண்ணி நீங்கள் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்கும் ஸோ நல்லா இழுத்து விட்டுக்கோங்க ஓகே இப்போ தேர்ட் ரவுண்டை அகெயின் ஒரு செயின் போடுறேன் அப்படி டேர்ன் பண்ணிக்கிறேன் இந்த சைட் வர்றதுனால ஸோ நீடில் அப்படி எடுத்துகிட்டு அகெயின் உள்ள இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதில் ஃபுல்லாகவே நான் வந்து சிங்கிள் க்ராக்கட் தான் போடுறேன் 
ஸோ இருக்கிற எல்லா செயின்ஸ்லையும் இப்போ நான் வந்து பதினெட்டு பீட்ஸ் வந்திருக்கு ஸோ அந்த பதினெட்டு பீட்ஸுக்குள்ளேயுமே அதாவது ஒவ்வொரு செயின்ஸ் இருக்கும் ஃபினிஷிங்கில் அந்த செயின்ஸ் ஃபுல்லாகவே நான் சிங்கிள் க்ராக்கட் போடுறேன் ஸோ இதோ அதோட அதோட தேர்ட் ரவுண்ட் ஸோ நான் போடுற டிசைன் தான் போடணும்னு இல்லைங்க நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதுக்கு எதுட்டு போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் செகண்ட் ரவுண்ட் சொன்னேன் இல்லையா பீட்ஸ் போட்டுட்டு ஒரு செயின் விட்டுட்டு அடுத்துக்கு அடுத்த செயினில் தான் நீங்கள் விடணும் அப்படின்னு அப்படின்லாம் கிடையாது உங்களுக்கு இஷ்டப்படி உங்களுக்கு தே மூணாவது தள்ளி விடு விட்டுக்கலாம் ரெண்டு தள்ளி விட்டுக்கலாம் ஸோ உங்கள் டிசைன் வந்து கொஞ்சம் இன்னும் பெருசாக தெரியும் அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் அதே போல் இப்போ நான் லாஸ்ட்டில் போடுற இந்த சிங்கிள் க்ராக்கோட்டும் எல்லா செயின்ஸில் தான் போடணும்னு அவசியம் இல்லை ஒன்று விட்டு போட்டுக்கலாம் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு அதுக்கு எதுவும் டிசைன் வந்து கொஞ்சம் வேறு மாதிரி கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது ஃபுல்லாக நான் எண்டு வரைக்கும் நான் சிங்கிள் க்ராக்கட் போடுறேன் ஸோ இப்போ நான் போட்டிருக்கிறேன் ஸோ கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போது அதை ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரெச் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இல்லைன்னா அந்த எட்ஜில் வந்து உங்களுக்கு அப்படி சுருங்கி சுருங்கி வர்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபுல்லாக நான் போட்டுட்டு அந்த ஃபஸ்ட் பீட்ஸோட செயினில் நான் வந்து சிங்கிள் க்ராக்கட் போட்டு நான் ஃபினிஷ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த பீட்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் செயின் ஓகே ஸோ த்ரெட் நீடில் வந்து அப்படியே நான் ஸ்ட்ரெயிட்டாக அப்படி உள்ளே விட்டுட்டு அப்படியே சிங்கிள் க்ராக்கட் போட்டு அப்படி ஃபினிஷ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் எந்த கட் பண்ணிவிட்டு அப்படி எடுத்துருங்க ஸோ இந்த இந்த டிசைன் பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணி அப்படி விட்டுக்கோங்க விட்டுட்டு தான் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கணும் ஸோ கட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஜஸ்ட் அப்படியே எடுத்துருங்க ஓகே ஸோ இப்போ இந்த எட்ஜஸை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா நல்லா ஸ்டிச் போட்டு நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு பிரியாமல் இருக்கும் ஸோ நல்லா வியூ பண்ணிக்கோங்க ஸ்வீப் பண்ணிவிட்டு நல்லா பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ நம்ம டிசைன் ரெடி இப்போ இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம ஹூக் போட்டுடலாம் நான் ஈயர் வயர் எடுத்துக்கிறேன் அந்த ஹேங்கிங் அந்த ஹேங்கிங்கை வந்து ஜஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் அதை மாட்டிக்கோங்க இயரிங் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதே போல் நான் நிறைய நான் மல்டி கலர்ஸில் நிறைய செஞ்சுருக்கேன் ஸோ வித்தவுட் பீட்ஸ் வச்சு கூட நான் செஞ்சுருக்கிறேன் ஸோ அதுதான் இந்த டிசைன்ஸ் அந்த மாதிரி பீட் இதே போல் நான் நிறைய நான் மல்டி கலர்ஸில் நிறைய செஞ்சுருக்கேன் ஸோ வித்தவுட் பீட்ஸ் வச்சு கூட நான் செஞ்சுருக்கிறேன் ஸோ அதுதான் இந்த டிசைன்ஸ் அந்த மாதிரி பீட்ஸ் இல்லாமல் கூட நீங்கள் செய்யலாங்க உங்கள் டிசைன் சூப்பராக நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதெல்லாமே மல்டி கலர்ஸில் செஞ்சது அதெல்லாம் வேறு கலர்ஸில் பீட்ஸ் போட்டு செஞ்சது ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சென்னை ஹோமிக்கிற்கு லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்